天向上，从上期节目开启连续四期的《追梦的哥哥们》特别企划，依然有舞台梦想的三十家哥哥，通过三场 PK 战，选送出七位，组成一支唱跳男团，直通二零二零湖南卫视八幺八全球汽车业直播晚会。上期节目已经选出曾毅、周以轩两位哥哥，本期节目又迎来了六位有舞台梦想的三十家哥哥。这个唱腔就跟朗诵一样的。呃，律动感是有，但是柔了一点。啊 ，OK OK。但后边越跳越垮，没有那么的自信。我觉得肌肉的运用还挺好看的，我是觉得没有结合得很好。他们将通过本场高难度公演曲目考核，推选出两位成团的哥哥。我觉得压力挺大的，我看了头晕，直接崩溃，这太残忍，不可能吧？走走走走，很好，来吧，兄弟们，好，加油！到底会是哪两位哥哥胜出呢？他就是。让我们有请亚洲第一全能男子主持天团，天天兄弟。Oh、my God！ 电视机前还有现场的各位亲爱的观众朋友，大家好，这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》。耶！年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。是的，自从这个上一期《天天向上》开始，我们将会连续三期来做一个这样有趣的节目，叫做《追逐梦想的哥》。对，追梦的哥啊，厉害的啊，嗯。每一期这些可爱的哥哥们啊，真的是展现了他们自己在舞台上累积了这么长时间的一个经验、对拼搏的精神。然后呢，对舞台的钟爱，以及对各位亲爱的观众朋友的这种热忱。哎，看上一期多拼啊，是不是？是。耗到那么晚都不下班，让他们一直一直整，就是说明他们真的就是为了这事儿。认真，这真的认真，付出了啊！对对对，今天呢，我们天天向上呢，依然是非常认真的。来做这样的一个企划，嗯，同一个舞台，一样的赛制啊。本轮呢，哥哥将会通过才艺比拼取得七人唱跳男团当中的两个席位，哦，直通湖南卫视二零二零的八幺八全球汽车界，这是一个非常嗨的这么样的一个对，汽车嘛就是酷炫又又燥，太对啊！天天向上呢，也欢迎每位哥哥们带着初心而来，勇敢追梦。嗯，那今天。新出发的六位哥哥，他们到底是谁呢？请看 VCR。本场阵容为：曾是风靡一时中生代男团棒棒糖队长，全能艺人敖犬；曾是亚洲最受欢迎男团小虎队成员小帅虎，千面男爵陈志鹏；出演《怀玉公主》中的康熙皇帝，风靡大江南北；冻龄顽童孙耀威，奶爸、模特、演员、歌手。优质姐夫张伦硕，二零一七快乐男声全国总冠军，实力唱将魏巡，曾凭借一首《春水流》火遍全国，忧郁王子黄格选，有请六位追逐梦，不妥协，直到变几个光芒太刺眼，闪过灯在我面前，我什么都看不见。Follow follow follow， 出来到这里。
只十年之前，满怀着激情和幼稚的脸。城市的变化是一天一变，自己的进步。他笑得可怜，可是自己没变，听节奏还想表现，有节奏感的藏在我的血液里面。梦想很简单，就是要发张唱片，可我一的就是十几年。太多的借口，太多的理由。为了爱情，我也背叛了所有。如果你想离开我，就别再畏畏缩缩。太多的借口，太多的理由，别再问我难过时候怎么过。或许会好好的过。或许会消失，我走，你在乎什么？追寻快乐的出口，别怕寂寞，因为有我们在背后。假如以后我们全都各奔西东，要永远记住最初的梦。嘿哟哟，第一堂课做好课，老师 say yo。第二堂课早就披萨去找周公，第三堂课黑糖点心已经空空，第四堂课篮球比赛受控，第五堂课跟着音乐老师唱。实验失败难过，一起堂客，书包收好，准备 go home。Boys and girls just want to show。哟，哈喽哈喽哈喽哈喽，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，好久不见好久不见，好久不见，韩哥你们好你们好，欢迎欢迎，哎，我想问一下现场的朋友，包括我们自己，刚才有几首歌跟着一起唱了，我大概有三到四首歌是跟着一起唱的，对呀，都一唱的最嗨的是那个春水流，因为我们在九零年代，没少一块走穴。哎，应该是是不是是不是这意思？对不起，老师，什么态度？不是，不是怎么了？被大家演演出嘛，对不对？很正常。对对对对对对对，我们听到爱的时候热泪盈眶。天鹤全程跟着一起做动作，以前都学过，对不对？对，我们以前都学过。天鹤的这个眼睛都湿润了，湿润了，湿润了。有两首歌对于我来说意义非常的深刻。哦。呃，以前也没有什么娱乐活动嘛，就是看那个《乌龙闯金关》。嗯，而进这首歌，我真的全程都会唱，还有爱，啊、对，这是我的童年。就没人说敖全老师，当他一出来的时候。
充满了沼气，不是充满了朝气，充满了沼气，沼<笑>气唰一下就出来了。我我就是特别的青春洋溢，我好像吓到你们了。没有没有没有，我要跟韩哥击掌，还击掌击掌。哎哎，我就哎哎，我这个吓一跳，前面几个都没有拍。嗯，对，很有活力，很有活力。但是其实刚才像魏巡也是出来，那个高音一对上啊，那首歌那个音，我跟天鹤都讨论了一下，那种是真假声中间的那一个音很难唱的，对不对？还有刚刚伦硕，伦硕唱的那首是你自己的歌是吗？哦，对，那是我去年发的一首歌。哦，伦硕是不是一直都有一个音乐的梦想？我是因为我生活里面太无聊了，我生活就一个是健身，一个就是玩音乐，别的我就没有什么爱好，所以我就未来我就会把音乐就像写日记一样，我就每年都会做一些记录不一样的心境。哦对哦。我们今天场上的，刚才大家看到这个席位，还是从第一到第六，位，一共是六个席位。是的，节目组呢专门在九五后的观众当中啊做了一个调查。节目组征集了九十九位九五后制作人，针对他们最期待的六位追逐梦想的哥哥，舞台出印象进行排位投票。六位哥哥先猜测自己在九五后制作人出印象中的排位，进行自主选座。选座完毕，将公布真实的投票结果。大大小小的哥哥们，你们自己认为，在九五后的观众心目当中可以排到第几？如果有第七的话，我肯定在第七。太谦虚了，<笑>春水已经流到九五后了，真的，可以的，相信自己。不可能，不可能。伦硕，你觉得？这我不敢说啊，都是前辈在这里。我觉得我就按年计算的话。只能第八了吧，第八了吧。嗨<笑>，所以一二三四五六是没有意义的，对不对？<笑>没人做，六位都没人做，都往后排。要位。其实他们有在问我，我一直在思考，晚上也睡不着，就为了这个问题。火。对，他一直在第一和第二之间徘徊。既然都来了，我觉得发愁，你知道吗？我就坐在第一吧，我就坐在第一吧。第一哦。哇。哇哎，对，得有这个啊。哦，是这样的，是。是这样的，我觉得如果如果我后面输了，至少我也做了一回那个冠军宝座嘛。可以，那您现在坐在第一位，真的假的？现在就可以坐呀，选好的就坐第一位，真的。因为刚才第七和第八是没有人选的嘛，也没有这个座位。那我们俩是坐在地上是吧？我我们坐在地。但是我跟你讲，残酷哦，等他一公布答案，他不是第一位，他要挪下来。挪下来，对，那才残酷。好，志鹏。我是小虎队出来的嘛，那在这个团体里面我是排行老二，所以我觉得我还是稳坐第二个位置比较好。稳坐第二，好，好，第二号位置，第二宝座亚军。对，接下来，我觉得我比较有把握的应该是在九零到九五。哎哎，好，对那个年龄阶段，嗯，对我的一些评论啊，很多那种九五到零零零了，他说你是谁？哦、oh, ，我就发现九五后我就没把握了，没把握。第六，第六位。哦、oh, ，好，最年轻的魏巡。我说这句话可能会有点刺激。哟，那就来让来吧，因为各位哥哥的歌是我从小到大都听过的。Oh, 我跟你讲，黄格选的歌是爸爸听的。<笑><笑>没有没有。如果要排位的话，我没有资格在这里。不可能啊！客观的讲，九五后应该对他还是比较熟悉。而且在追梦面前，每个人都平等的，是的，对对要自信。那那那就多一点，让九五后了解哥哥们，我就往后坐。四四好，好，第四位，现在还剩下第三位和第五位。五位好了。各位亲爱的朋友，我们接下来就为大家来公布一下，在一众九五后观众心目当中六位哥哥的排名。好，哦，天哪，这到底是是要是什么样的题目？哦、好紧张哦，我觉得我们也很紧张。为什么？等一下，我要告诉你们，你们四个人当中有一个是对的，有一个是对的。你啊，是你吗？我天，这个太厉害了，应该应该不会吧？大家想听第第几位？第六位，第六位，第六位就是，就是你，黄格玄，黄格玄，第六位，厉害厉害厉害。接下来第五位是我吗？是我吗？第一位的要位，你想听第几位？现在，我我我觉得我就。
认命了，你你你说什么都可以。<笑>第五位，第五位，孙耀威。Oh, OK， 好，挺押韵的。等一下，等一下，他他既然是第五位，那我自己坐到第四位吧。哎，这是我的。好好，志鹏兄，哎，您先坐好。我告诉大家，刚才场上四位当中有一位是坐对了的。现在已经排除了两位，现在就只有我，我们对，你们两个其中一个人是对的。你想听第几位？我想听第第三位哈。第三位，好，排在第三位的是，是谁？魏巡，第三位。上升一位， oh、上升的。所以四个人当中，唯一坐对位置的是陈志鹏老师，第二位。谢谢谢谢谢谢，志鹏你这太厉害了！您心目当中对自己的认知和九五后对您的认知一样哎，在厉害厉害啊！谢谢谢谢。接下来还剩下第一位和第四位，二位不是四就是一，真的真的太紧张了。伦硕因为呃前一段时间的综艺节目当中表现特别的好，他表现出来的那种绅士那种修养啊，包括跟家人关系的处理，男人的魅力，男人的魅力，啊，哦，这就我感觉我被捧杀的，对对对，就这意思，一会儿啪摔的稀碎啊，真的是。好，九五后年轻观众心目当中六位排名第一的是，排名第一的是，好，全，好，全，好，全，好，全，第一，三一号，轮座第四位。哎呦，要开始健身了吗？哎呦，我紧张的直接晕厥啊！是不是真的有点捧杀的感觉？对对对，是心理落差。他一给我做一个闪电，哇，然后直接就可以倒地。我们在这里问一下敖全，您自己看自己的评论，九五号到零零后，居然都问出这样的话，哎，你你是谁？但是你有没有想到，您的票数最高是第一位？我真的是意外，因为像我那时候签到跟一博同公司，一博就是九五后吧。呃，对，对，他就不认识我，他就不认识我。你你是不是不知道我是谁？那时候，怎么不干嘛干嘛呢？这家伙演一下吗？你演一下吗？我，你都直接问人家是不是不认识我？不，你想听什么答案？你想听什么答案？先说一声，我认识啊，是这是这句话吗？对对对对对，一波听见了哈，就这句啊，来再来一遍啊。就是有很多那种九五到零零的，他说你是谁？哦。我那时候签到跟一博同公司，他就不认识我。我是认识，我是认识，我是认识。你看他，好好演技，对不对？谢谢谢谢，一博真是不容易啊！厉害厉害厉害！但是不管怎么样，九五后的年轻观众把您送到了第一位的宝座。谢谢谢谢，九五后，谢谢，好加油好加油。好，那我们就好好坐下来跟哥哥们聊一聊。今天来的六位哥哥们啊，基本上都有一段红极一时的经历。这个话说的真是啊，哎，是让人有点唏嘘。这个我们接下来请六位来回忆一下，觉得自己过去的时候那个巅峰时刻是一个什么样的状态？那我们首先问一下那个大家都非常熟悉的小虎队志鹏志鹏。呃，我记得那时候刚出道发行这个唱片，在内地大概有四百万张，四百万张。四百万，当时什么概念？当时二十万叫做白金唱片，就是他出一张专辑可以拿二十张白金唱片，就是那么厉害。嗯、对，因为小虎队当时我觉得在咱们这儿是那种广谱度百分之百，对吧？所有人都知道啊。嗯。对，而且那个时候办了一个马拉松的万人签名会，一去的时候，我们是坐那个敞篷车，就开进去那个大门口的时候，一望，只看到人头。满整个满的就是万人，然后其实我们根本三个还没有走到这个位置的时候，嗯，就让我们先走，取消了，取消，因为人太多，人太多了啊。那个时候小虎队太火了，我只想说，那时候只要人类出一个声就会马上接下一句，你只要出个呼
然后别人就呼呼，对，就就开始了。你只要出个呼字，别人立马记得就是就是就是这个啊，红到已经变成一个。反应了啊！那个时候红啊，后来有一个谁可以跟他堪比呢？红到什么程度？哦，红到脸盆里面、脚盆里面都是硬的，他们的腿脚、啊。赵薇老师，赵薇、啊，对对对对、嗯。早上刷牙那个漱口杯啊，赵薇。杯子上。晚上洗脚，哎，脚盆里，热水瓶上，哪儿哪儿都是。哦，小虎队。那您看，现在小虎队彼此之间分开也这么长时间了，怎么会现在还有这个成团的这种想法？我觉得这应该是所谓的后浪跟前浪的关系吧。但更重要的是，我觉得如果能够在文化方面能够互相的交流啊，我觉得才是个大浪。所以对我来说，这是我来上节目的这样的一个一个最大的一个、嗯。可是小虎队在我们心目中不是前浪，也不是后浪，就是浪，就是浪，就啥浪？就啥浪？您本身就是就是那股浪，哎，因为所有人的推动都是因为他们的承前承前启后，算是男团鼻祖了。对对，是的，最早的啊啊。那现在这个彩排的这种状态跟精神还和以前一样吗？会懵，会懵，会整个人会会会会慌掉。会不会担心？就是当大家看到您现在的这段表演，然后又通过网络把您年轻时候的表演再拿出来，什么叫年轻的时候啊？过去年的时候啊，去年去年的时候，对，昨天是昨天，对，昨天的时候那个表演。它中间有一些小小差距，你会不会担心这种差距会？以前踢腿的角度在这里，对，现在的角度在这里。我觉得不会在意，我只是我不在乎这个年龄，我也不在乎体力，我只在乎上台那一刻是否真的专心在做一件事情。你要把这个气氛带出来，因为我们毕竟是散播出去是有千千万万上亿人在看的，天天向上，所以那个集中点要很厉很够的。哎，敖泉好像有有话要说，他在意啊、嗯。我想跟鹏哥说个我内心话，就、哎、我坐一下，我们俩一起说。哎呦，你看看、哎，怎么就向上爬了一个？哎呀，哎呀，哎，鹏，感觉好不一样。哎、来，敖泉，我刚刚看鹏哥在表演的时候，我内心是很感动。所以你几岁的时候看过我表演？小学三年级，我就是。你你一定要问，你一定要问人家。就是他刚刚说那个万人的活动，我应该就是其中之一。你有去吗？我有去，但是我去看吴奇隆的，我去看吴奇隆的。但是我也很喜欢你，我也不在乎你说这个答案，因为张韶涵也去了，张韶涵去看我的。所以不算什么啊，不是不是，哎，我现在要夸你了，你听我说，那我站着吧，你的包袱抖抖抖这么慢呀？啊，来来，然后呢？你站着说，我坐着听啊，来，完了，你的位置，你的就这样让出来了，我要夸你，开玩笑，就是虽然说他真的腿没有踢以前高高了，但是我觉得那种小虎队的精神，我还是看得见。因为从小我就知道那个是什么东西，是什么东西。我是什么东西啊？我是什么东西啊？你竟然说是什么东西？你说你是什么东西？我是什么东西啊？我，你觉得我是不应该坐在这个一的位置是吧？那我还真不是个东西，我往二。怎么回事？都聊什么都在。我说那个精神，就是小虎队的精神，那个东西。完了完了，敖泉本来要夸两句的。就夸不到，反正死我要夸你。他说你的精神是个什么东西？是是到底是什么东西？到底是什么东西？所以我们 idol 的鼻祖，所以请受小弟一拜。好，我们接下来再聊冻龄顽童哦啊，孙耀威第一部《环玉公主》。姚伟说：“您知道那时候盗版有很多吗？”我本来是不知道，呃，因为那个时候也很难买到正版，所以其实我在找七拍的那些戏，其实我要拿回去香港给我妈妈看的时候，其实都是拜托那个老板帮我留一个，留一个给我，我带回去这样子。对，结果到最后我就自己买了很多，为了翻版，<笑>因为我自己也没有。之前五二零秀了一把恩爱，给老婆转了五百二十，那个数字反正是很多位数。啊、对，真的真的真的吗？没有是假的，假的。啊
了。啊、那我们就放心了。<笑>因为其实那天就是发个微博，然后就逗一下老婆嘛。那刚好看到朋友圈发了这个照片，我觉得很有意思。五二零一三一四。就是等于是五百二十万一千三百一十四元，那我就偷了他那个图，放在那个微博上，然后就说我转那个给你了。然后我还做了几个笑脸，我想说应该是没有人可以相信，会相信这个事情。结果没想到，热搜了，然后大家都开始就觉得是真的假的，像你们这样问，开始骂了，你把行情搞坏了。哦、就是，那以后我们男人怎么办呢？我我才转了五百二十块，<笑>再补一个一千三百一十四嘛。后来跟他们说，就是呃，好玩的假的，然后他们说哦是这样，那我就放心了。可是他们老婆还是选择要去相信这是真的一个事情的。女孩子是这样，给我嘛啊对吧？对，现在好像您已经是这个。人气主播，嗯啊，第一次直播歌迷四千万加啊！从未如此快乐，世界它停止辽阔，爱得如此自由，在这微风时刻。那几年前我就看到很多人在做直播，我就觉得哎，这个很好，因为其实那个时候我已经慢慢的淡出了这个这个圈子，一一一段时间去做生意什么的，然后我觉得哎，既然没有太多的舞台在外面给我，为什么我不自己去创造一个？虽然是一个屏幕小小的，可是却又是那么的大，可以接触到那么多的人，所以我觉得是很棒的一个事情，很神奇，很神奇。对，姚伟兄刚才谈到的，有一段时间淡出这个舞台，所以舞台在您心目当中是一个什么样的位置？这次来湖南卫视，然后其实我进来的时候是很感动的。我上一次来可能是十五年前了，看到这些灯光啊，这些现场的工作人员，其实我是想哭的，因为那种感觉是别来无恙嘛，那种感觉，真的是在几年前的时候，其实我很想回来，可是发现原来这个圈子不是说你走就走，你想回来就回来。那个门是可以全部都关的，啊！但是我这个人就是比较不服输，然后我就会这个门关嘛，然后给我继续找找找一个开个窗户，下一个门，下一个窗这样子，然后就被我找到了这个直播的这个平台呢，我觉得也算是一个收获。曾经有这样的一句话：，当你梦见西湖的时候，西湖也就梦见了你。你千万不要忘记，在舞台的某一个角落，一定会有人因为你的歌而感动。对，所以当你心里面没有放下观众的时候，你一定要相信，也有哪怕只有一个观众，对，他也会放不下你。对的，对的，因为你可能对他来说是全部。对，对，所以我觉得就是这个动力，然后让我觉得其实唱下去、演下去，其实是一个很有责任。而且是很有意义的一个事情，加上我自己真的很爱这个舞台，各种的演啊、唱啊。这次回来，我也长大一点了，没有以前那么的挥霍。那个挥霍是对事业的那一种，好像觉得不要就不要，要就要这样，不是那样子。现在不会变得非常的珍惜，不会再轻易的放手了。加油加油加油！嗯，谢谢谢谢。敖犬又又。你又要干嘛？得罪人的话尽量放在心里，好吗？啊，你又要问你的什么东西？又<笑>有内心话想要跟那个威哥说，那就别，就是忍着点啊。我今天看你唱歌的时候，其实我真的也很感动。没有那样的话，后边也没好话了。虽然说我也要上来嘛，来来来。然后呢，就是我小时候真的真的很喜欢小虎队。你怎么连我还继续惹？不，就连草蜢。我都没有喜欢什么，又有草蜢又出来了。没有没有，我没喜欢草蜢，我喜欢小虎队。你不要这样啊！草蜢的歌迷在看啊，啊，那关我什么事？那对啊，你把耀威当成干嘛？直到有一天，电视上出现了耀威哥，我想说天哪，这个世界上有这么帅的人，因为他笑起来很阳光，对，然后牙齿很白，我决定爬墙了，就追那个耀威，我去过你活动，有吗？真的吗？认识你真好，知不知道？对。你还好吗，哥？啊，我已经没再听你们说话了。你不要这样子。我们再看看敖犬在后面的老师说话之后，他会一个一个的高度，一个一个那个欣赏。好，我们现在先聊聊敖犬。我们现在聊聊敖犬。敖犬最巅峰的时候是在人气组合棒棒糖，最火的时候到了什么程度？我们那时候那个年代没有办法用现在的有数据可以去判断自己到底是不是火，但我们只能用一些现象，比如说。每次去活动，就一进去人多嘛，然后就是我自己飞起来，就是飘起来，飘了，就完全是被别人抬着走的那种。对我想要踩地踩不到，然后脸就是会，就是太多太多人挤着了啊。
还有就是，只能用忙不忙来判断。那阵是不是那个工作时间特别长？最长时间多长时间一直工作？因为现在很多很红的就艺人都是那种工作起来就感觉睡不了觉。对，你们大概连续工作大概多长时间？最长我算过，我们大概呃五六十个小时没合上眼。啊，零九年之后最长一次没有工作大概是多长时间？将近一年，一年。那你没有工作一年的时间，你都在怎么安排自己呢？遛狗。遛狗还行、啊，我有两只狗，然后学习一些新技能，然后我就去学那个 DJ 打碟、啊、哦、嗯，然后就有那个酒吧的老板找你，哇，你会打碟啊？我说呃，最近有在小研究，然后他说那你要不要来？我说可以啊，就去了，自己背着包包，然后没有工作人员，然后就去现场就把那个线接一接就开始，哎、hey, ，Put your hands up， 台下都是客人，没有粉丝。心情会不会因此也荡到一个比较低的一个状态？会啊，好犬呢，好像为了这次也还蛮付出很多，付出挺多的，在在练、嗯。因为出道在零六年那时候就有来湖南上过节目，但我就是没有上过《天天向上》，所以我一听到公司跟我说这个消息，我就因为我本来想说来还要隔离嘛，来回差不多一个月就没了，对，就会很挣扎，然后后来想说、啊、去。去吧，因为我就很想来参加节目。对，早安，今天又是新的一天。嘿，我在隔离，外面的世界还好吗？啊，好，没事，很快我就可以出去了。Yes. 其实很梦幻。隔离生活就不会那么枯燥乏味，尽量让肌耐力呢可以保持在一定的状态，这有助于表演。距离录影时间已经快到了，现在心情有点紧张，只有准备的充分才能够在舞台上尽情的演出。今天是我隔离的最后一天。希望走出这个门，可以让我的明天更好。你知道出来看到人类特别开心，你知道吗？对，然后果然我没有后悔。谢谢你，谢谢你、啊，真的。好，我们接下来跟大家聊一下我们的气质姐夫张伦硕、啊。哎呦，帅气！对。比如说，您觉得您自己所谓事业最高光的时刻大概是什么？其实刚才几位呃哥哥在讲的时候，我一直在想，然后我想了好久，我觉得我想不到，因为他们有万人空巷，然后有脚离不了地。如果要说流量的话，我觉得可能最多的时候是我和我老婆结婚的时候，我们有一个就直播嘛，好像那个时候的观看量是一点两个亿吧。最红的时候是有一个骂我的微博，点赞是六十万。让我看到那个照片，然后我就，我红了。如果你说我自己，我觉得其实这几年我也有点苦恼，因为我觉得大家很多都叫我姐夫，或者说是钟丽缇老老公，包括就是说超级奶爸，因为我看那个参加那个《爸爸去哪儿》嘛，会介意吗？很介意。但是本身您就是这个角色，就是丈夫，就是父亲啊。但但是我觉得我从呃毕业开始也有做自己的努力，为了自己的梦想，就。从我结婚之后，我就很多大家就忘了我是张伦说。就像去年我也是有发音乐，但是大家可能看不到那些新闻，大家更多的看到的是一些什么八卦啊，什么对乱七八糟的东西，所以我也挺尴尬的，我觉得。你就把这些写进歌里嘛，下回他们再问你那个妇幼保健类的问题，来听我的歌。我这个喂奶，我要跟你说，这什么什么他这个喂奶，就是其实其实今年的后面要发的就是这样，对不对？对，就是我现在做音乐就是记录记录生活嘛。那这次呃，您的太太钟丽缇去参加那个《乘风破浪的姐姐》，您来参加《追逐梦想的哥哥》，你俩配上了这是啊？那你们觉得你们谁的胜算会比较大一点？嗯、那肯定是我老婆胜算大。<笑>为什么？为什么？老婆为大这句话，这是一定要的。对，哎呀，不，这里我要给我老老婆拉拉票。我老婆这次真的好忙，我们这上个月只见了四天嘛。
他每天都在跳舞，每天三个小时。我每次见他，他都瘦一圈。其实我没有跟他说我我来这个节目，我都一直、哦、我从来没讲，因为我不想让他知道，我想让他后期看到。我觉得这个是最大的加油，给他一个惊喜，加油加油啊！接下来给大家跟我们聊一下呢，就是我我是非常熟悉了，当时有个名字《忧郁王子》哦，啊，选九三年选歌啊，九三年出的专辑叫《伤心是一种说不出的痛》，那个时候你这张专辑的名字算长的呀？哦，很长，伤心伤心是一种说不出的痛，十个字，所以它显得很特别，很特别。这张专辑里面还有一首歌名字更长。什么歌叫什么？对你的爱越深，就越来越对你的爱越深，就越来越心痛。留住你的人，留不住你的心。梦中的你，何时能回头？你给我一个温暖的回忆。棒棒棒棒棒棒！哇，那个时候好像。也是破百万了，我记得我们那时候做节目，专辑要是市面上的话，应该是不止，应该是三四百万是有。对，那个时候觉得你们的歌迷其实也挺厉害，会寄那个信，对吧？那阵寄信打电话，打电话应该是。呃，基本上每个礼拜我要到公司去领两麻袋的信，信是特别多的，或者是写信，或者是礼物，有的是整大屏的那个。星叠的星星啊，千纸鹤，鹤千纸鹤，对，一盒这种礼物，对，特别多。那个时候为什么一下子出那么多？每星期都会红一首歌，超级的红。我们其实可以算是中国第一代签约歌手，签到公司以后，公司帮你们找歌。或者是每一个公司都有一个自己的当家的，就是制作人。因为我知道小虎队那个时候好像有专门的，哦，肯定，因为那个时候一个对大力飞碟唱片公司，对,对大力老师他们是吧？大力老师，真的是一个星期。对呀、啊，对对，因为你们家门口那个那个超那个什么菜市场，法郎菜市场什么的，一放这歌你知道最近这歌又红了啊，就是这个。街上唱的就是法郎放歌。法郎嘛，对，天天放，红不红你就是看那个法郎里面这段时间放谁的歌，嗯。选哥，您为什么要来参加这个？因为他们一说名字的时候，我我惊到了。我说，选哥怎么来了？选哥被选上了。我我,我,我也惊到了，怎么会找我来、啊？有空啊？有对，正好有时间。得嘞，是是是。然后呢？我其实原来呃在深圳唱歌厅的时候，差点是一个组合出道。哦，差点组合团体。后来就因为我那个跳舞太差，跳舞太差，没成团。后来没成团，对，很遗憾。后来这回听说这次有这个机会，像刚才耀威说的，舞台啊还是我们的一个梦想。虽然可能现在我们逐渐是淡出了这些舞台，但是如果真的有这个机会，我们还是想去怎么讲，尝试一下，去尝试一下。对对对。对，我觉得，嗯，哦，您已经您您已经做好跳男团舞的准备了，是吗？当时没有想到是这么个男团，我以为是那个男团，我以为是那个，我一开始以为是这个西部男孩那种男团啊。实际上的男团。接下来聊一下我们最年轻的啊，魏巡，魏巡，魏巡巅峰应该是一七年拿拿冠军那次。对，因为跟前辈们比起来，我的这条就是演艺之路是非常短的。对于我来讲，我的那个巅峰是二零一七年的《快乐男生》的全国冠军。二零一七《快乐男生》全国总冠军，魏巡。魏巡好像以前是体校的哦，对我毕业于武汉体育学院，专业呢？专业是体育舞蹈，体育舞蹈，舞蹈对啊，拉拉体育舞蹈就那个恰恰恰对呃，伦巴、桑巴，还有、哦、还有恰恰斗牛啊、牛仔啊。我想大家对我有误解，大家可能看见我这个样子，绝对是唱跳型的。其实我。我不善于跳舞，你是一个保暖型的，应该是啊。今天穿那么厚，热不热呀？热不热？我已经出汗。你是今天演一个橘子吗？还很棒。后来唱歌火了。后来就是让我感觉很光荣、很骄傲的时候，是我夺冠了之后，我武汉体育学院居然挂了横幅
，所有的人看到微醺都是这，我行了你的鞋的下我们班去。对呀对呀对呀，你搞么子啊你？但是可以证明这个文体是不分家的，所以我当时选这个学校也选选对了。对哦，哎。我们接下来问一下，你看我们台上有不同时期的三大男团的代表啊，哎，呃，这个志鹏兄，对，敖犬，还有我们的一博，一博也是，而且不同年代的这个男团啊、嗯，他们状态有什么不一样？我觉得不同之处可能就是大家相处的时候那个环境吧。那个时候我们没有助，没有助理。对，就是自个也没有宣传人员，大家又互相给对方，比如说整理头发啊，或者是流汗什么，互相擦那个。所以那个时候那种感情很，都从都从生活当中生活当中来。所以有时候我觉得也很奇怪，就是我们可以十年不见或多久不见，可是当站上舞台那一刻，我们的默契是无人能敌的。对，从生活当中是不一样的。那肯定啊。而且就是上次那个吴奇隆呃结婚的时候，你们三个人是往这个地方一坐，所有的人看到那个照片，好多人我也很感动，我也很感动。您也是，您也应该也是，不言而喻，不言而喻，不言而喻啊，这太棒了。我觉得都差不多一样，因为我们也会跑通告，大家一起坐车，然后每天去就是上演出，然后也会有在综艺节目上要准备个人才艺，但是可能。之后就是分的，我因为人多了之后会分的比较清楚。什么什么担当，什么什么担当。有综艺咖的，你到到你上综艺了，你就去、啊、去搞你的综艺。你有跳舞舞蹈担当就舞蹈担当，唱歌担当就唱歌担当。所以现在团体的人越来越多哦，各种担当，有各种什么颜值啦、舞蹈啦、歌唱啦、盒饭、综艺啦、可爱啦,可爱啦。所以你不管 Q 到哪里，总有一个人。这个敖犬其实当时在这个。成团的期间啊，也是掌握各种。那个时候是不是就是要综艺一定要模仿？综艺要有一定要模仿。而且是不是有很多奇怪的模仿？综艺技能。当初出道的时候做这个动作，然后大家有觉得，哎，你怎么会做这个动作？试试看，试。就是他盘腿走路。啊！哦，你要小心啊，你的膝盖。嗯、哦，他是双盘。哦，不久引人注目的鸵鸟跑。从前有一只鸵鸟，它跑了跑跑了跑，结果越跑越重，越跑越重，越跑越重，种种种种种种种种种种，最后它变成了一只胖鸵鸟。老、啊、老，十<笑>二年前看着笑，十二年后。看着鸵鸵鸟哭，那只胖鸵鸟哇，太不容易了。所以我想说一下，就是男团进化论会有一个我觉得很可怕的地方。我当时觉得我们的发型、我们的穿着、我们的 pose 都是气，全世界最最最帅的仔。可是经过了好几年之后，发现。为什么我那时候要这样做？现在的发型，嗯，也挺好的哈。你想，你想说说<笑>？没事没事，挺好，挺好，谢谢，谢谢，您您您接着来啊。你说，我们是，大家好，我们是拉力帕 S， 拉力帕 S， 哎，都会有手势。一博，你们当时会不会有这种？一四年刚出道的时候会有，有的。什么动作？呃 ，U N I Q U N I Q， 大家好，我们是 U N I Q。哎，都都一样啊。为什么他说起来就比较帅的感觉？呃不，呃，很酷这样。那那时候说我们是小虎队的时候会有什么动作吗？那个时候不是六个变三个吗？三个不是就站在那里边，然后比如说，那、啊、轻轻摇摆，然后，大家好，我是小帅虎陈志鹏，就大家就这样。就要盯着那个镜头。大家好，我是乖乖虎苏有朋。对对对对对。哎，就特别像那奥特曼英雄是吧？每个出场的时候，嗨。我想看一下一博做。一博来，一博你说我。比如说，我是什么什么什么这样的。我当时出道的话，就是大家好，我是高冷的王一博，高冷的王一博。过去跟现在不一样，真不一样。比如说有人单脚跪嘛，单脚跪。对，我记得是三个。然后我们要拍照，比如说这样。对。都要这样的。然后后面还有一个在这里。你你你撑一下吴奇隆好了，对不起啊，来来大家怎么着？苏有朋好了，苏有朋，哎呦，就是这样。对不起啊
你看啊，所以你看不同时期的男团，他们那种感觉都不一样、啊嗯。我们是这样的，不同时期的男团站在一起，摆自己年代的 pose， 好不好？来，三、二、一 ，ending pose。哈哈哈哈哈！一会儿，你的你的你的拍就就就正点掉吧。年代，你看这个第二代，你看第二代，第二代哦，这样的。酷。第三代就特别来。一博他们这代人，一博每回跳完跳完舞之后，都是都是他们都是这种，能吗？住。喘气喘气。五个人，然后也都是这样吗？每个人风格不一样。我刚开始出道是，他们给我定的是高冷风格。高冷。啊，所以我。现在现在冻上了。根深蒂固，根深蒂固，根深蒂固。哎呀，几位哥哥真的是多才多艺啊！是的，天天兄弟来展示一个方言版的《花十年》Red Me， 请大家用各自的方言啊，说一句话。对对，用 Red Me 手机拍照真好看。哎，好吧，我来打个样。好，好，湖南方言，湖南方言啊。嗯，应该是 Red Me 手机拍照，好呀塞。好，塞塞啊！呀塞！那我就是用北京的说法，就很简单嘛。用 Redmi 拍照倍儿漂亮，倍儿漂亮。上海乌龙岗，用 Redmi 拍照皮老嗲个，老老老嗲个，照皮老嗲。还有一波，一波，一波，一波。河南的，河南的，用 Redmi 手机拍照片真好看。我配这张脸，我配这张脸。我看看，那我就来个标准版，其实是 Redmi。用 Redmi 拍照真好看、哦、啊！好的好的，既然用 Redmi 手机拍照这么好看的，那我们就有请一博啊，用你代言的这个全新的 Redmi 十 X， 我们来一张自拍吧！啊，来吧！好，接下来我们也聊了很久了啊，那接下来我们就要通过六位哥哥个人舞台比拼。舞台交给他们自己了，嗯，然后看看六位追逐梦想的哥哥能够把自己拥有的这几分钟的舞台到底能够炫成什么样子？是的，然后我们三位不称职啊，不，三位很称职的导师啊，行了啊，对对对对，我们这个大张伟，开头就不用介绍了吧？啊，就是咱来学习，对对，学习一下，就是学习，学习，然后交流，给出自己一些不成熟的建议和意见，对，好不好？好嘞，好，我们就来期待六位哥哥精彩的。舞台表演，个人舞台挑战赛，从人气第一的獒犬开始，依次表演。每组表演完毕，三位导师决定这一组排位是否调整。最终，六组表演完毕，三位导师将讨论诞生前三名。六位追梦的哥哥在前三名中投票选出一名公演，考核舞台中心位。请三位导师入座，导师席。接下来有请排名第一位的獒犬带来个人 solo 舞台。哇！哇！真的好！哇！压力来了，压力来了。本场比赛到此结束。我觉得也是。如果说曾毅放在这一轮，不见得能够出得来。对，曾毅是曾毅是谁？对，曾毅是谁？对<笑>来，对，呃，獒犬刚才的表演有什么问题？有什么建议？呃，舞蹈挺好的，就是基本功啊，什么力力量啊都有，擅长的一些技巧啊都展现了，所以 breaking， 对，都挺好的。嗯、但是就是因为。应该是帅气的，自个儿一起身被别人扶起来，对不对？对但是刚刚才像獒犬真的有点起不来，被人扶起来。缩了那那那一块的时候，可能就没有那么利落。那下其实是跟那个舞蹈老师要配合，他们的问题对,对不对？跟你应该是互相都有问题吧？可不可以再做一次看看？如果现在做好，可以把分数拉回一点吗？三位可不可以给这样的一个机会？可以啊，可以啊。好，我们赶紧把那两位就是 dancer， 其实也不一定要他们本人，只要是有力量的男人都可以的。来来来来来来来来来来来，说好了，说好了，说好了。
你看，你看，你看，搞灭鬼呀！没有，没有，再来一次，再给我们一个机会，再一次机会，这个机会就把他直接摔趴下，你你就有机会了啊！伦硕也不服输，对对对对，好 ，OK， 三。有力量了，但是时机不太对，时机不太对，差点直接摔到你们那个台上。但是可以看到出来，刚才那一下，而且的这种敬业精神，对他首先都是汗，他一遍做不好，他要来第二遍；对，第二遍做不好，他要来第三遍。哎，真正符合我们这个主题追梦的感觉，对，韧劲儿啊，坚定。好，接下来我们的导师有一个这样的权利，就是决定你们的胃是降还是升，所以。现在排名第一的敖犬下降，会不会呢？我觉得不变吧。反正导演组说让我们那个一定要激烈的讨论，但是敖犬的表现让我们都一致认为是。对。目前稳坐。保卫第一名，好，继续留在第一位，就看接下来的其他的几位哥哥的表现。好，敖犬继续第一位，我觉得就就就就八十分吧，因为我近几年都在拍戏，所以我的唱跳歌手这个状态，确实我自己感觉不如以前，可能大家看起来觉得哎还是可以，但我知道我以前可以更好。接下来，各位亲爱的朋友，让我们掌声有请我们无限期待的排名第二位的陈志鹏先生，有请。我的心里只有你，没有他。相信我的心意并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的心意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。是没有把你留下，围着你把心来挖，让你看上一个明白。我的心里可有他？我的心里只有你，没有他。你要相信我的心意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我心里没有他。只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。我其实是观察细节的一个人，刚刚好像分不清楚那个是到底是不是失误。一个女孩的手举到这里，然后两个手本来是第一时间要碰到一起，然后顿了一下，再合到了一起。当然，陈老师的这个多年的舞台经验为什么这么牛？就是让我看不出来他到底是失误，还是故意这样设计设计了一下。还有陈老师刚刚虽然说有点喘，我喘吗？有一点点，但是他把那个喘也融入在了整个舞蹈当中，变成了一种气息。对我们以为是累了，对，就是感觉的整个表演力是很好的，整个在舞台上的感觉，嗯、而且那个气场、这个场的营造啊，对，目不暇接，目不暇接，就感觉这一个演出看了一万多个节目，对吧？就是感觉啪啪啪一堆的，一堆特别很绚烂。但是好话说完之后。就要说更好的话了，我觉得真的真的特别棒。<笑>
。但是我唯一有一点我想说的就是，这个歌是您唱对吧？那是我唱的。对对对，因为咱们要选一个新一代的这个男团的感觉，这个唱腔就跟朗诵一样的，就跟朗诵一样的。是，相对来说可能就是，但是你你你别忘了，我是那个年代的人。但是您您来这个节目不就是为了要一块组成一个新的团体吗？但是把这样的一个歌曲再加上国标，也是新的诞生嘛。行嘞，而且只有在咱们天天向上才看得到。得嘞，这个杠我没抬过您，那我就输了。好嘞，行，您是最棒的。好，各位，这样直接你们两个转换一个身份得了。志鹏上去当导师，但是主要是来来节目，我真的非常开心啊，也算是拼了吧。因为你看我的手，其实现在还在打着膏药呢。因为托举他的动作太多次了，对，就是来了台里之后就不断的练这样子，然后这个手基本上是撑不了力的。而且我我刚才也觉得，就是说几位觉得那个唱腔年代感稍微久远一点点，我倒是觉得。可以组成八幺八那台晚会当中这个节目的一个不同的色彩，时光的这样的。而且我觉得主要这首歌是当年春春在参赛的时候，的时候，对他唱的歌。那我觉得在台里再来唱这首歌，意境还是意味还是不一样。哎，对。好的，接下来三位导师，他这个位置有上升的可能。也有下降的空间，降的空间。选笔，你觉得呢？来，选王选黄，你觉得还是啊？那就来激烈的。陈陈志鹏是现在还是还是，是吧？你觉得不变？我觉得，反正我觉得也是，该是这个。但是要不要往上？其实我觉得没有太多东西，都是女生在跳。国标，咱们看不出来嘛，因为这女孩的，所以怎么着？是不是？好，来三位，那个老师特别特别厉害，然后所以我们最终的结果是，第二的位置，保持不变，保持不变，好，好哇，已经不错，已经不错，保持不变，好，好，谢谢您，谢谢,谢,谢您，我觉得我努力了。然后结果我没有那么就是想那么多，因为我觉得来我就是平常心就好。那接下来第三位是 solo 舞台，魏巡，魏巡加油了。Let's go。
oh, oh. 棒棒棒好听，好听，谢，好嗨哦！真的是一浪高过一浪，哎，好嗨哟！这第一啊，就是上一期的，如果全来了，全军覆没。哦，不是吗？一两个，他们也会看我们节目的。哦、啊，也会吗？啊、当然。尤其曾毅很在乎这件事，好在乎,在乎这件事。自己的团员接下来哪有哪个新人进来？对对对，老曾都把自己当队长在这里。对，看来这个之后，这个团队的窝火担当就我觉得对，对我觉得主唱应该就是他了。首先有惊喜，因为他在上台之前，我们仨还说，嗯、对，有点过于安静，低调的上场，对对,对，但是突然之间燃起来了，嗯，对我也惊讶到了，就是这个歌声确实很直接，那个内心，然后感染力很感染力很强，对，而且那个不愧是冠军，真是冠军，对不对？是唱功一级棒，不是盖的啊。好，接下来，他现在的位置是第三位，有上升的可能，有下降的空间。你们三个人的名字叫一大钱啊，一大钱，大钱王，王大钱，我觉得可以，可以上升一个，王大钱，我也觉得，王大钱可以吗？就是你看没有唱歌，钱大王，但是他跳舞不知道怎么样，但是他他这个就够了，了对，你就你有担当，每个团队里都有担当嘛，对吧？对不对？来，三位，我们一致认为他的排名。掌声一位，来到第二位，第二位跟陈志鹏先生相互换一下。好，志鹏哥现在落到第三位，而我们的魏巡上升一位，到第二位。耶，好。其实我内心里边其实是很热血的，但是作为一个 rocker 来说，没有说大大咧咧的不好意思，但是但是那种东西不一样，就跟平时生活跟舞台是。不一样的，我一上了舞台就是会转变自己的状态，一下劲儿就上来了。接下来第四位，张伦硕带来 solo 舞台，舞娘、哦，加油啊，舞娘！呜呼！导演组有个沟通说，你为什么要选择舞娘这首歌？说一个大男人，你这样会吃亏吗？我是有原因的。我觉得我要把这个做好，然后算是给我老婆最大的鼓励。我特别希望他。可以做得很好，因为我看到他脚上的全是泡，然后瘦了这么多，然后，呃，我就想给他加油。天天向上，首先合作伙伴 Remy Remy 十 X 五 G 先锋全新超越。天天向上提醒您，稍后看点。表情上感觉没有那么的自信，再更有感染力一些，更自信一些。没有完全放开。对，反正我不舒服，反正我不舒服。表情上太高兴了，要随新的这个男团要转变一下。那是一个蝴蝶的意思，现在终于有自己的自由。一个杠又太失又太失败了。<笑>六位哥哥要在六个小时之内学习和演绎一首唱跳曲目。六个小时太难了，我的心里真的非常没底，这根本就不是压力的问题，崩溃了。东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。天天向上首先合作伙伴 ，Remy Remy 十 X 五 G 先锋全新超越。哎
现在额头的毛眼，揭开了经典，为了究竟数千年的关键，掌诉说。天哪！峰哥作为心理导师，自己都已经不淡定了，对不对？这个轮硕是跟太太学的吗？这个、根本想象不到，<笑>因为他的这种肌肉线条，对你又想是不是这个时候像在展示三头肌的感觉？对，又想融入他的那种。妩媚的舞蹈当中，又看到了他浑身的肌肉线条，刚的一面是吧？又柔的一面，柔柔中带刚柔并济，但是他结合的还挺好的。对，是，真的吗？啊、嗯，对，嗯、来，大张伟，反正我不舒服。然后那个，<笑>然后我觉得前边肌肉的运用还挺好看的，但后边越跳越垮，就是后边开始那个甩绳这个东西，反而没有前边精彩了。说实话，我是觉得没有结合的很好。表情上感觉没有那么的自信，就是说，如果要选择男生跳女生的话，就可能要表情上再更有感染力一些，更自信一些。没有，其实伦硕好像没有完全放开。对，那个表情一定，哎，就就就，这是什么东西？哦，哎呦喂！哎、接下来，三位好好商量一下。来，王大钱。那你要到到几？先下先下一个呗。下一个，你得真的保留啊！我倒觉得可以。哎呦，这这到现在他们仨是特别认真的啊，还在这激烈的讨论。好，讨论有结果了。现在来宣布的是，啊啊，就先保留，保留原位还是第四位？不升不降，不升不降。好。谢谢谢谢谢谢，入座。反正我挺满意的，我相信我老婆看到我今天的表现，也会很开心，我妈也开心，我的孩子也会开心，因为他们他们喜欢现在看一些选秀嘛。他如果可以看到爸爸妈妈都可以在舞台上发光发热，我觉得这就很棒。嗯、接下来我们要有请，也是倍感压力呀、啊。是的，是的，孙。要威，希望他的位置能够稳中上升。有请。What up, yo? You ready? 
the system is a problem. You made a new me, kingdom of freedom. Now I'm run by me. 来到这里，一切归零，单枪匹马出击，别受这里的风格的酒醒招来毒气。一起压紧腰杆，坚持走着的这条路。你的站在舞台，就觉得不会再认输。我总是被规定，但我决定靠自己走到底。他的孤寂，四面腹地，身不由己，让我无法呼吸。宝，黑色空间大绝杯，在我身后组着队，就有太多莫名其妙的罪名，我都得背。Like a papillon, like a papillon, like a papillon. So now I like a papillon. Oh my God! Oh my God! I'm singing a song every day. When the second verse comes out, I say, "Sun teacher, wow, this, um, what? Why are you hungry? Are you hungry?" 因为这首歌是在年轻人当中非常喜爱的一首歌，然后孙老师能选这种歌，然后把它演绎的如此完美，对、嗯，而且今天老师那个演的时候，唯唯一啊，我觉得都很完美，就是表情上有点有点太高兴了。就是因为王健他就是比较酷那种，就不高兴的那种，就是不就是、就是、不在乎，爱怎么着怎么着，就是那个劲儿。加入男团之后，别的都很完美，就是这种态度的感觉，可能要随新的这个男团要转变一下，就是这样。因为其实这个歌《Papi On》，它是一个蝴蝶的意思。因为其实说唱就是好像一个蝴蝶被绑住，现在终于有自己的自由，所以高兴。所以那个蝴蝶是。哎，很开心。那个 Baby On， 其实那个是我终于放开了，自由飞的，一个杠又太帅，又太帅了。但是不重，重要是在于我从来没有看见过微笑说唱，然后这是第一种，然后所以说很好。我我开眼了，我开眼了啊！来，该您了，王大钱。呃，律动感是有，但是老师可能偏柔柔了一点了啊。OK OK， 基本上这首歌其实我们也没有排什么舞，我每一次跳，每一次练其实都不一样。就是按照着现场的气氛，然后脑子想到什么，然后就来这样子，对。哇 ，feel style！ 现在孙耀威先生是排在第五位，有声有降。好。好，升吧，升吧，前三一位一个，我觉得可以升到三了吧。那陈志鹏的，是升到四。听到四，听到有四，我是觉得就还好。可以可以涨三吧，我的。来，钱大王，钱大王，嗯，我们要恭喜威哥升升一位，升一位，升到第四位，升到第四位和伦硕来位置换互换一下，是的。呃，如果多一点时间去把整个舞步可以更丰富的话，我觉得会比较好。因为毕竟说唱不是我的主要的一个演绎的方式，五十分顶多刚刚及格。嗯、接下来最后一位选歌，是的，选歌不知道选了一首什么样的歌。然后也不知道选了这首歌之后名次会不会有所变化。是的，但是从头到尾选歌的状态是非常镇定的，稳定。接下来有请选歌 solo 台，有请。吻却永不爱人，练习怀浪，但是怕熟人。你爱路过，对索取见闻，陌路仍变得别有份好感。你爱别离，再合再离，似花瓣变季，叫花瓣变白。哦哦
，你在暴龙借穿线游戏，跟他结束，他与他在一起。你小心，一吻便颠倒众生，一吻便救一个人，给你拯救的体温，总会再天金无人。一吻便偷一个身，一吻便杀一个人，一寸吻紧一寸金，一秒崎岖对旅行。吓、啊，你为何未尝尽气？想给你爱情，跳走的旅程。连征铺天盖地好本领，这吊诡的爱情，我准的旅程。别了他，他吻他，他吻他吻他吻他，愿做愉快过程。下个他，他问他，他问他，在亲力结束这旅程，多得你这杀声。你小心，一吻便颠倒众生，一吻便救一个人，给你拯救的体温，总会再见得某人。一吻便偷一个身，一吻便杀一个人，一寸吻紧一寸金，一秒崎岖。别了他，他问他，他问他问他问他，愿做愉快过程。告他，他问他，他问他，在亲力结束这旅程。你我他真高兴，杀过他，签过他，因爱狂超的旅程。哦，哦，选歌太帅了，从没有见过这样的选歌，天哪！我天哪！哎，你你你，我这么多年，我第一次看见你在舞台上载歌载舞。我跟你讲，啊、我肯定来错地方了。<笑>很棒，真的，我们真的觉得很棒。是的，是吗？来，我我真不骗你，我刚才是是看看了以后，闭着眼睛又听，我觉得那种感觉，就是就很高级、很舒服的那一种。但是我觉得选歌在整个那个歌曲当中，它有几个瞬间是处于挺懵的一种状态。好，因为他在想走位，或者说在想舞蹈动作。对对对，没错没错。我个人认为，也许前面敖犬他们好厉害，因为他们本身就是男团出身，他们本身已经培训过好多年了。对对，跳得好是应该的。您跳成这样才是这个节目的意义。这个节目就是在于，这些哥哥们，也许他以前不是个男团的，但是他为了这么一个梦想，就是为了一个别人看起来不靠谱，我们就是要把一件很不靠谱的事儿很认真的完成。这是这这才是我们觉得做这个节目的意义，它代表了这个一个含义，我觉得。其实对我是一种肯定，就是我完全在舞台上是不会跳舞的一个歌手。那么今天能够说，不管这个完成的这个程度怎么样，但我觉得我能够跳下来，我还挺为自己骄骄傲的。我问一下选哥啊，八月十八号直播嘛，离现在大概两个月差不多的时间。您觉得，如果说成团了，您觉得两个月的时间，如果给你真的让去突破舞蹈这事儿，有可能吗？其实是可以的，其实是可以的，因为来这里两天时间，给了我一天时间练舞。嗯，那我觉得其实对我自己一个感触来讲，以前完全没有接触过。对。但是我觉得今天我能够走上舞台，今天能跳成这样，不管好不好，但是我觉得动作我还能够记住，所以我如果两个月的时间，应该是可以。是的，是的，这种精神就是我们需要的。对，好的，我们现在选歌就在这里稍微等一下，我们请三位拿出六人排名的大名单，其中最关键的是前三位，前三位出来以后，其他的几位，六个人，对，要选出下一个节目的 C 位，是的，舞台中心位，嗯，选歌到第二，也到不了。那那你觉得在前三替谁？那就替第三，替第三个。你觉得你觉得张春硕跟孙小薇哪个更好一点？那肯定是孙小薇，孙小薇老师好一点。他会他会觉得孙小薇，然后那个第三是，可能是这样，然后那个第二，还是那谁吗？要不要有要要不要有变化？来吧，慎重啊
，天天向上首席合作伙伴 Remy Remy 十 X 五 G 先锋全新超越，天天向上提醒您稍后看点。我哭不是因为我害怕这个舞蹈，我还是很想念就是组合的感觉，那个团魂的感觉又回来了。非常不齐，非常不齐。我觉得压力挺大的，每个人动作都有点不太一样，完蛋。嗯、东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。好了，各位亲爱的朋友，我们第一轮三位导师给出的排名，并不是最终入选的一个排名，是的，经过这一轮舞台 solo 之后的排名，我们现在从第六名开始开始公布，还是从第四名开始公布呢？<笑>我们从第六名吧，好吧，从第六名公布。排在目前第六位的是，第六位的是，是，伦硕，伦硕，第六位。排在第五位的是。孙耀威，第五位，排在第四位的选哥，第四位，选哥上升两位，到目前为止上升这个位置最高的是上升两位，排在第三位的是。是陈志鹏，位置不变。第二位，位置不变。第一位位置不变，前三位位置不变，维持原来的样子。好，接下来六位哥哥现在要在敖犬、魏巡以及陈志鹏三位当中选出下一轮属于你们六个人的联合表演秀当中的 C 位，一定要想好啊，因为你们不知道等一下会是个什么秀，而这个 C 位对于等一下整个秀的状态会很有帮助。都选好了吗？好，我们从第一位开始。来，敖犬写的是魏巡，对，魏巡写的是三号志鹏哥，好，志鹏选的是，好，一号敖犬他们都是互选的啊，好，选哥。敖犬，好，敖犬现在两票，敖犬三票，志鹏两票。现在我们公布，在下一轮的舞台公演当中 ，C 位是敖犬。哦哦哦哦！谢谢你们相信我，然后我会加油的，尽大家一起尽力吧，真的。同时，我们要给六位哥哥来加加油了，加油！好，上东坡特饮加油包。哦，来来，每个人来，每个人来，加加油，加加油，加加油！谢谢老师们啊。好，恭喜 C 位，为了排练公演曲目提神醒脑，提前喝点东坡特饮啊。
我觉得大家刚刚演出也都演累了，是的，困了，赶紧喝东鹏特饮。好了，各位，六位今天或者是昨天刚刚在一起，但是接下来需要你们短时间培养出来的默契，接下来要给大家六位哥哥最终舞台公演的项目是，我们请按大屏幕。将要斩断了所有的谜底，太难了。看我看的眼泪都飙出来了。啊！哇！真的太难了吧！我们只能用意志力把它搞定了，我觉得。黄高泉老师看着直直掐自个人中，各位，再见了，再见了，再见，再见，选歌留步，选歌留步，下次再见啊！我觉得一个这么充满荷尔蒙的舞蹈适合我吗？当然，<笑>你就是荷尔蒙本盒。对你跳成舞娘那感觉可以，舞娘那感觉可以。<笑> oh no！ 刚刚我看到敖犬好像。这个眼眼泪都快出来了，是怎么回事？就是我我想到以前那个感觉，有感觉到哈，是不是？等一下呢，又重新当回队长了。对，别说他，我眼泪都可能，就是你们不知道那种感觉，就是。我还是很想念，就是组合的感觉，因为一个人工作真的很无聊，所以我很开心。一样是六个人，虽然说不是以前的组合团员，但那刚跟那个歌《太虚空》的歌吧，我觉得很很热血，又让我很多画面一直跑出来。所以我我哭不是因为我害怕这个舞蹈，是我觉得我想又回来了。嗯，那个团魂的感觉，团魂的感觉。然后我觉得跟。每位前辈还有弟弟，我们的感觉很有团魂，我感觉啊，但练了才知道，所以希望我们大家一起努力。我一定会加油，好好加油，好加油。好，接下来我们有请六位哥哥进入到排练室进行六个小时的公演曲目的紧张排练，很期待你们的演出，加油啦！哦六位哥哥要在六个小时之内学习和演绎一首唱跳曲目。六个小时。的凡人的躯壳注定会美好，重塑一个新的我。当一堆线缝合了伤痕，想要斩断了所有的谜底，重塑一个新的我。当一堆线。演出，演出。那你这样太狠了，每个人都会破音。一、二、三、四、五。那我们往下吧，我们往下吧，选个啊，往下 OK 吗？五、六、七，走，走。哎，等一下，再一样吗？再跟一次音乐好了。哦，不对。这个是最乱的，对，顺的东西乱。他几乎每个八拍都在跳，太快了，味道还没出来，我不行了。拍这个舞都不止六小时吧？你们先练，先练，我先歇会，歇会，有点累。啊，然后换装之后合一杯就开始了。我觉得我有点虚了，上台喽。我们马上要开始公演了，你再走一遍，再走一遍这种好不好？天哪！一次一次一次，再给一次吧。到那边好乱，我乱了，我是乱了，动都忘了。我前面我们都没有跳好。再一遍，再一遍。老师，下午时间很紧了，就直接赶紧去公园玩。天天向上首先合作伙伴 ，Remy Remy 十 X 五 G 先锋，全新超越。东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。
这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。《天天向上》提醒您，下期看点。接下来我们要有请我们场上的三位导师选择两位团员，有一个人是我们三个人都认同的，但是那第二位我们全不一样的。直接晋级的，就是。另外四位哥哥会进入到明天节目的录制，依然还有晋级的可能。六个小时要练一个舞，就算给我六天，我都不一定练得下来。这个舞很难，舞蹈动作其实不难，不可能那么简单。我们都不擅长。你看他们两个，完完全胸有成竹。老师们，你们在台上表演的时候，我们还在穿开裆裤呢。说我们老了。没有没有没有。哥哥们，活动一下你们的老腰。说什么呢？说什么呢？想接着混下去吧，在演艺界。对啊，有些话是不能说的。哦。罗哥偏台了，我们再来一下吧。那我们再练一遍，那我们就再来一遍，我们再来一遍吧。哎呦，现在其实队形全乱了，就别再往外移一步了，直接在这里就直接开始，这样比较好。啊不，这个队形队形还是要有变化。嗯、我我应该是这样的，你别管你，你去管大管管大家。再跳就这样了。直通八幺八汽车晚会的两人是，我的天！本来是想大干一场，然后因为自己当时没有控制好情绪，觉得蛮后悔。谁不想站在上面呢？总是希望能够创造更好的一个自己，更好的一个执着、认真、用力、努力的哥哥。感谢冠名商东鹏特饮，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮，以及首席合作伙伴 Redmi 手机。来小米商城 APP 搜索“天天向上”同款，买我的 Redmi 十 X 五 G 先锋手机。我们下期再见。